ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు యేసుక్రీస్తు నామన శుభములు మనందరినీ ప్రవచన గ్రంథ వర్తమానములు అనే టీవీ కార్యక్రమానికి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానించుచున్నాము మొదటగా సహోదరి హైమావతి గారు మనకు ఒక ఆరోగ్య చిట్కాను వివరించి తదుపరి దైవ వర్తమానమును బోధించదరు వీరందరూ విని దైవ దీవెనలు పొందగలని కోరుకొంటున్నాను నీ తట్టు కనులెత్తు చున్నాను నేను నీ తట్టు కనులెత్తు చున్నాను కరుణించుమాయేసు కాపాడుమా నీ తట్టు కనులెత్తు చున్నాను నేను నీ తట్టు కనులెత్తు చున్నాను చదరిపోయినా గొర్రెను నేను దారిగానక తిరుగుచున్నాను చదరిపోయినా గొర్రెను నేను దారిగానక తిరుగుచున్నాను కరుణించుమాయేసు కాపాడుమా నీ తట్టు కనులెత్తు చున్నాను నేను నీ తట్టు కనులెత్తు చున్నాను గాయపడినా గొర్రెను నేను బాగు చేయుమా పరమ వైద్యుడా గాయపడినా గొర్రెను నేను బాగు చేయుమా పరమ వైద్యుడా కరుణించుమాయేసు కాపాడుమా నీ తట్టు కనులెత్తు చున్నాను నేను నీ తట్టు కనులెత్తు చున్నాను ఆకాశమందున్నాసీనుడా నీ తట్టు కనులెత్తు చున్నాను నేను నీ తట్టు కనులెత్తు చున్నాను ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరికీ కూడా యస్ క్రీస్తు నామంలో శుభములు కలుగును గాక అందరూ బాగున్నారా మీరందరూ కూడా దయచూసి టీవీకి దగ్గరగా వచ్చి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము దేవుడు ఇంతకాలం మనని కాచి కాపాడినందుకు దేవునికి లెక్కలేని వందనాల స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము మనము దేవుని యొక్క వాక్యానికి వెళ్ళబోయే ముందుగా ఒక ఆరోగ్య సంబంధించినటువంటి సలహాను మనము నేర్చుకుందాము మనకి రాత్రులు పడుకునేటప్పుడు చక్కగా నిద్ర పట్టాలి కొంతమందికి నిద్ర సరిగ్గా పట్టట్లేదని బాధపడుతూ ఉంటారు దేవుని స్థుతించి పాటలు పాడుకొని ప్రార్థన చేసుకొని వాకింగ్ చదువుకొని మనం నిద్రించినప్పుడు మనకి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు నిద్రించినప్పుడు ఏ భయం కూడా ఉండదు అయితే ఇంకోటి ఆరోగ్య విషయంగా కూడా చూసుకున్నట్లయితే మనము మెంతులు పావుకిలో తీసుకొని దాన్ని కొంచెం దూరగా వేయించేసి అలాగే వామ్ కూడా వంద గ్రాములు తీసుకొని దాన్ని కొంచెం దూరగా వేయించేసి తర్వాత నల్ల జీలకర్ని కూడా తీసుకొని ఒక యాభై గ్రాములు దూరగా వేయించేసి మొత్తాన్ని కూడా మిక్స్ చేసేసి మరి గ్రైండర్లో వేసి మిక్స్ చేసినప్పుడు మొత్తం పిండిలాగా అయినప్పుడు రాత్రులు అండి పడుకునేటప్పుడు అది తీసుకున్న తర్వాత గ్లాస్ వేయని ఒక స్పూను అప్పుడు వేసుకొని చక్కగా కలుపుకొని తాగేసినట్లయితే మనకి చక్కగా నిద్రపడుతుంది హాయిగా ఉంటుంది ఇటువంటి ఈ యొక్క బుడిదిడుకులు ఉండవండి అంటే కడుపులో ఉండే గడబిడలని అవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి కాన్స్టిపేషన్ అవన్నీ ఉండవు చక్కగా బాగా ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం అనేక రోగాలను కూడా నివారిస్తుంది కాబట్టి మన యొక్క ఈ విధమైనటువంటి చికిత్స చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉన్న వారికి కూడా ఆ గ్యాస్ ట్రబుల్ తగ్గిస్తుంది కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా దీన్ని ఆచరించి చూడండి తప్పకుండా మీకు కూడా మంచి ఆరోగ్యం కలుగుతుందండి లావుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అండి దీని ద్వారా మూడు నెలలు అలా వాడిన తర్వాత కొంచెం శరీరంలో కూడా స్థూలకాయము క్రమక్రమంగా తగ్గడం కూడా మీరు చూస్తారు దేవుడు మనందరినీ కూడా ఆశ్రవదించిన గాక ఆరోగ్యముతో సౌఖ్యముతో ఉండాలని కోరుతూ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రభు పేరిట ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మీరు ఆనందించాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశమైంది ఆ విధంగా మీరు ఉండాలని నమ్ముచున్నాను వాక్యంలోనికి మనము ప్రవేశించక ముందుగా చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము అయ్యేసేపు జీవితంలో ఏ విధంగా దేవుడు కష్టాల నుంచి ఉన్నతమైన పదవికి విధంగా తీసుకుని వెళ్ళాడు మనం నేర్చుకుందాము పరిశుద్ధుడా ప్రేమాస్వరూప దైగల తండ్రి కృపగలన మాదేవ మా రక్షక అయిన మీరు చేసిన మేలు బట్టి మీకు లెక్కలేని వందనాలను అయినా ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో నాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని సత్యమార్గంలో నడిపిస్తూ అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మీ నామని మహిమకరంగా ఉండటం సహాయం దయచి నాయన మా హృదయాలను శుద్ధి చేసే దేవుడో నీవే తండ్రి నాయన 
ప్రతి ఒక్క బిడ్డ విండైన దీవెనలో ఆధ్యాత్మికంగా కూడా అభివృద్ధి చెందినట్లుగా సహాయం దయచేయండి వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులను తీర్చండి నాయన వారికి అన్ని అవసరతను తీర్చి నడిపించండి వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి బంధుమిత్రాదులను ఆశ్రదించండి స్నేహితులను దీవించిన ఆయన బిడ్డలకు మేలు జరిగేలాగా ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యములతో నీ బిడ్డలు వర్ధిల్లినట్లుగా చేయమని మీ యొక్క పాసందులో మీ పాదాలు పట్టుకొని బ్రతుకు నడుచు అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే మార్కు స్వార్థలోకి వెళ్దామండి మార్కు స్వార్థ నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదు వచనంలో ఏ విధంగా ఉందంటే ఆ దినమే సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన అద్దరికీ పోదమని వారితో చెప్పగా యేసుక్రీస్తు ప్రవారు సాయంకాలమైంది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో సాయంకాలం అవటం అనేది ఉంటుందండి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో సాయంకాలం అయిపోయిందంటే ఏంటండి అక్కడ అర్థం చీకటి ప్రతి మానవుని జీవితంలో చీకటి అనేది ఉంటుంది చీకటి అని ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ మనం చక్కగా గ్రహించుకోవాలండి మానవుని యొక్క జీవితంలో చీకటి అనేది వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎక్కడున్నాడు దేవుడు ఉంటే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని మనం ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాము అలాంటి ప్రశ్నలు కాదండి ఇటువంటి సమస్యలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో మన దేవుని దగ్గరికి ఎలా జీవించాలో అనే విషయాల గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాము ఇప్పుడు బాగా వాళ్ళు అందరికీ వెళ్ళినప్పుడు చక్కగా పడవని తీసుకువెళ్ళి యేసుక్రీస్తు ప్రవారు ఉన్నప్పుడు చక్కగా వాళ్ళందరికీ బోధించారు దినమంతా బోధించారు సాయంకాలం అయిపోయింది వాళ్ళని పంపించారు ఆయన అద్దరికి వెళ్దామని ఆ యొక్క పడవను త్రిప్పమన్నప్పుడు వారు పడవలో ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు యేసుప్ర వారు దినమల్లా బోధించి బోధించి శారీరకంగా ఆయన అలసిపోయి నిద్రిస్తూ ఉన్నారు నిద్రిస్తున్న సమయంలో పెద్ద గాల్ తుఫాన్లు రేగినాయి వీళ్ళందరూ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి వీళ్ళందరూ కూడా సముద్రంలో పనిచేసేటువంటి వారే వాళ్ళందరూ కూడా సముద్రంలో మనము చూసుకునేట్లయితే వాళ్ళకి తెలుసు ఏ విధంగా ఈత కొట్టాలి ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలో కూడా తెలుసు పెద్ద గాల్ తుఫాన్లు వస్తున్నాయి పడవలో నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి ఆ పడవలో ఉన్న నీళ్ళు బయటకు తీసేస్తున్నారు అయితే ఈ గాల్ తుఫాన్ని వాళ్ళు ఆపలేకపోతున్నారు అలలన్నీ పై పైకి వచ్చేస్తున్నాయి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఏం చేయాల దేవ అని దేవుడిని ఇప్పుడు వారు ఏం చేస్తారు ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నామని చెప్పి ఒక్కసారి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అమరమున తలగడి వేసుకొని ఆయన నిద్రిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి దేవుని కుమారుడ ఆయన్ని తట్టి లేపుతున్నారు మీకు చింత లేదా మేము నశించిపోతున్నాము ఎంత చక్కగా ఆయన నిద్రించి ఉన్నాడండి వారు ఆయన లేపేసి ఏమనంటున్నారండి ఇక్కడ ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినలో వారు ఆయన లేపి బోధకుడా మేము నశించిపోవచ్చున్నాము నీకు చింత లేదా దేవునికి చింత లేదా అని అడుగుతున్నారండి మీకు చింత లేదా అని అడిగి ఆ విధంగా మేము నశించిపోతున్నాం నీకు చింత లేదని ఆయనతో అన్నారు అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించారండి సర్వశక్తి ఉన్న దేవుడు అండి ఆయన ద్వారానే సృష్టి అంతా జరిగింది వ్యవహాన్ స్వార్థలో మొదటి అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే అదేందు దేవుడు ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆ వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను మనం చూసుకోవచ్చండి ఆయన వాక్యమై ఉన్న దేవుడు ఆయన ఒక మాట సెలవిస్తే అక్కడ జరిగిపోతుంది అంతే వాక్యమై ఉన్న దేవుడు ఒక మాట సెలవిస్తే అక్కడ జరుగుతుంది వ్యవహాన్ స్వార్థ ఒకటో అధ్యయం ఒకటో వచ్చినంలో ఇక్కడ అలాగే లేచి గాలిని గద్దించారు సముద్రాన్ని అలను కూడా నిమ్మలమై పమ్మని చెప్పారు వెంటనే చక్కగా నిమ్మలం అక్కడ ప్రశాంతత లభించడం మనం చూస్తున్నాము చంద్రుడు ఉంటాడు ఆ చంద్రుని యొక్క ప్రకాశము చక్కగా ఉన్న ఆ నీళ్ళ పైన ఆ సముద్రం పైన పడినప్పుడు వెండి త్రోవ వల్ల చక్కగా త్రోవ కనిపిస్తుంది నక్షత్రాలు మరలా వచ్చేసాయి చంద్రుడు వచ్చాడంటే వర్షము ఉండదు గాల్ తుఫాన్లు ఉండవు కదండి చక్కగా మరలా వాటి స్థానంలోనికి అవి వచ్చేస్తున్నాయి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రము వారిని చిన్నగా గద్దించారు ఏమన్నారంటే అప్పుడు ఆయన మీరెందుకు భయపడుతున్నారు మీరు ఎందుకండి భయపడుతున్నారు మీరు ఇంకా నువ్వు నమ్మిక లేకై ఉన్నారా ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీరు ఇంకా నమ్మిక లేకుండా ఉన్నారా అని అని యేసు ప్రభావారు అడుగుతున్నారండి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మనకి తోడై ఉన్నప్పుడు మనకి కష్టాలు రావని కాదు శ్రమలు రావని శోధనలు రావని కాదు శోధనలు కష్టాలు వచ్చిన వాటన్నిటి నుంచి జయాన్ని అనుగ్రహించగల ప్రభు మంతా ఉన్నాడు దేవుని మహిమ కలిగిన గాక వాటన్నిటిపైన చేయాన్ని అనుగ్రహించే దేవుడు మనకి తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ వాటన్నిటిని కూడా నిమ్మలం చేస్తాడు మన జీవితంలో ఈ పెద్ద పెద్ద తుఫాన్లు రావచ్చు పెద్ద పెద్ద మరి కష్టాలు శోధనలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు రోగాలు అనే వస్తూ ఉంటాయి మనం భయపడకుండా ఆ దేవునికి మరి పెడదాం దేవుడు వాటన్నిటి నుంచి ఆడ సద్దను పగలిన శక్తివంతుడు వాటన్నిటిపైన చేయని అనుగ్రహించగల శక్తివంతుడు మహాభక్తుడుగా ఉన్నప్పటికీ భక్తుడైనటువంటి ఏసోపీషంలో మనం చూడొచ్చు 
ఎంతో తండ్రికి లోబడి జీవించేటువంటి వ్యక్తి ఆయన అన్నయ్యలు ఏ తప్పు చేసినా తండ్రికి ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉండేవాడు పదిహేడు సంవత్సరాలు అప్పుడు మరి తన యొక్క తమ్ముడు ఉన్నాడు బెంజమిను బెంజమిను చాలా చక్కగా సాత్వికమైనటువంటి కనికరం కలిగిన వారు వీరు చిన్న గొర్రెపిల్లను వాళ్ళు చక్కగా చూసుకుంటూ వాటికి పాలు పడుతూ చక్కగా చూస్తూ అన్నదమ్ములు బాగుండేవారు ఈ పది మంది అన్నయ్యలు ఏంటంటే ఏసేపు అంటే ఇష్టం ఉండదు తండ్రి చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే ఆ అన్నయ్యలు తమ్ముళ్ళ కంటే కూడా ఏసేపుని ఎక్కువగా ప్రేమించాడు ఆయన చేసినటువంటి పొరపాటు అయితే ఏసేపుని ఎక్కువగా ప్రేమించి ఆయనకి రంగురంగుల చొక్క ఒకటి కూడా కుట్టించి ఇచ్చాడు ఇంకా వాళ్ళకి ద్వేషం పెరిగిపోయింది అసలు ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది వాళ్ళ హృదయంలో అప్పుడు వారు ఏం చేస్తున్నారంటే మరి ఏసేపు ఇక్కడ ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏసేపు దేవుడు చక్కటి కళలు కూడా ఇచ్చాడు ఆయన చక్కటి కళలు వచ్చాయి అన్నయ్య పనులు తమ్ముడు పనులు అన్నీ కలిపి ఏసేపు పనులకి వంగి నమస్కరిస్తున్నట్లుగా ఏసేపు పని మాత్రం నిలువుగా ఉన్నట్లుగా ఆయన కలకంటాడు ఏదైతే కళ వచ్చిందో అన్నయ్యలతో పంచుకుంటాడు అవన్నీ విషయం అందరికీ చెప్పేసుకుంటూ ఉంటాడు అలాగే మరలా సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదులు అన్నీ కూడా పదకొండు నక్షత్రాలు సూర్యుడు చంద్రుడు సూర్యుడు తండ్రి చంద్రుడు తల్లి ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు నమస్కరిస్తున్నట్లుగా అంటే మీ తల్లిదండ్రులు అందరూ కలిపి మీకు నమస్కరించాలా చూడండి ఏసేపు నడుగుతారు తండ్రి ఏసేపు వెళ్ళి తండ్రికి చెప్పినప్పుడు అన్నయ్యలకి ఇంకా వాళ్ళకి అసూయ పెరిగిపోతుంది దేవుడు ఎందుకు ఈ కళ ఇచ్చాడు దేవునికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి వ్యక్తికి కళ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు దేవుడితో ఆయనకి మంచి కనెక్షన్ ఉన్నది మంచి సంబంధం ఉన్నది దేవుడితో మంచి సంబంధం ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఆయన పట్ల జరగబోయే భవిష్యత్తు గురించి తెలియజేశాడు మనము దానియల్ గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయంలో పదో వచనంలో ఉంది అనేకులు తమ్మును శుద్ధిపరుచుకొని ప్రకాశమానులను నిర్మలను అగుదురు దుష్టులు దుష్ట కార్యములు చేయుదురు కనుక దుష్టుడును ఈ సంగతులను గ్రహింపలేకపోవును ఎందుకంటే వాళ్ళు దుష్ట కార్యాలు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ యొక్క సంగతులను గ్రహించలేరు ప్రకాశమానులు శుద్ధి చేసుకుంటారు మనం కూడా ఏ శ్రక్తంలో మనం శుద్ధి చేసుకోవాలండి ఏ శ్రక్తం ద్వారానే మనం శుద్ధులం కాగలము ఏ శ్రక్తంలో మనం మనం శుద్ధి చేసుకొని ప్రకాశమానులు గాను నిర్మలుగాను ఉండాలి అను అనుదినము దేవుడితో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి అనుదినము దేవుడితో మంచి సంబంధం కలిగి ఉండాలి ఇక్కడ ఏసేపుకి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందండి ఏసేపుకి కష్టాలు ఏ విధంగా ప్రారంభమయ్యే మనం ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ తండ్రి ఒకరోజు ఏసేపుని పిలుస్తాడు పిలిచి నాయన మీ అన్నయ్యలు ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలీదు మీ అన్నలను చూసిరామని వారికి కొన్ని ఆహార పదార్థాలు తీసుకొని వెళ్ళమని చెప్పి చెప్తాడు తండ్రి మాటకు విధేయుడే అన్నయ్యల దగ్గరికి వెళ్తాడు అండి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడెక్కడో ఇతుకుతాడు ఇంకా అక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళని కూడా అడిగి మా అన్నయ్యలు ఇటు వచ్చారా దయచేసి చెప్పండి అని అన్నయ్యలను గురించి ఎంత ఎంక్వైరీ చేసుకుంటూ చివరికి ఎక్కడో కొండపై నుంచి వస్తాడు కింద ఎక్కడో అన్నయ్యలు గొర్రెలు మేపుతూ ఉండగా వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళి అన్నయ్యలు అక్కడ గొర్రెలు మేపుతూ ఉండగా అన్నయ్యలు చూసినప్పుడు సంతోషంగా నిష్కటమైన హృదయంతో ఉన్న వ్యక్తి వస్తాడు రాగానే అదిగోరే కలలుగానే వాడు వస్తున్నాడు వాడిని ఈరోజు మనం ఫినిష్ చేద్దాం అనుకొని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు ఆయన ఎద్ద ఉన్నటువంటి వస్త్రాన్ని కూడా తీసేసి తండ్రి కుట్టించినటువంటి అంగిని ఆ చొక్కాని కూడా తీసేసుకుంటారండి తీసేసుకొని తమ్ముడిని కొట్టి గుంట్లో పడేస్తారు అందులో వాళ్ళందరూ కూడా చంపేయాలని ప్లాన్ కలిగి ఉంటారు రూపేని మాత్రం చంపనివ్వడు కొంతమంది చంపాలనుకుంటారు కొంతమంది చంపనివ్వరు అలా ఆ గుంపులో ఉన్నారు వాళ్ళు ఏసేపు తీసుకొచ్చిన అన్ని ఆహార పదార్థాలు తిన్నారు కానీ ఏసేపు మాత్రం ఒక్కడ కూడా ఏం పెట్టలేదు వీళ్ళైతే ఆయన గుంటలో ఉండి బహుశా అన్నయ్యలు నన్ను బయటకు తీరాని బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఉండి ఉండొచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇష్మాయిలు వారు ఆ వ్యాపారస్తులు ఆ యొక్క మార్గం ఉండగా వెళ్తూ ఉండగా ఆ మార్గం ఉండ వెళ్తున్నటువంటి వారిని పిలిచి ఏసేపుని వాళ్ళకి అమ్మేస్తారండి ఇరవై వెండి నాణాలకి ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని కూడా ఇక మంచి సూచనగా ఉందండి యేసు ప్రభువారిని కూడా అలాగే చేస్తారు కదండి ఆ సొంత మనుషుల కొరకు వచ్చారు కానీ యేసు ప్రభారు సొంత మనుషులే యేసు ప్రభారిని అమ్మేస్తారు ఆయన అంగీకరించక ఇలాగే ఇక్కడ ఏ సేపుని వారి సొంత వాళ్ళే అన్నయ్యలే అమ్మేశారు బానిసగా మరి బానిసగా ఫరో వాళ్ళకి ఇష్మాయిల్ వారికి అమ్మేసినప్పుడు మరి ఈ యొక్క ఫోతీఫరు ఇంటిలో ఆయన ఒక పనివాడుగా బానిస అయినప్పటికీ ఆయన ప్రతి పనిలో నమ్మకంగా ఉండటం వలన దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు ఇప్పుడు వారు అమ్మేసినప్పుడు బానిసగా వచ్చినప్పుడు ఆ తండ్రిని వదిలిపెట్టి తమ్ముని వదిలిపెట్టి ఎంతో దూరం ఎంతో దూరం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అయినప్పటికీ నిజ దేవుని పట్ల ఆయన భక్తి కలిగి ఉన్నాడు నాతో దేవుడు ఉన్నాడని మీరు 
చక్కగా దేవుని యొక్క వాక్యలను చూసుకున్నట్లయితే ఏ సేపు యొక్క చరిత్రలో మనం ఆది కాండలో చూస్తే ఏ సేపు యొక్క కథంతట్లో కూడా ఆయన ఎక్కడా దేవుని ప్రశ్నించిన ప్రభు ఎందుకు ఇలా చేశావు నాకే జరగాలా ఇలాగా అని ఎప్పుడూ కూడా అనలేదండి కానీ ఆయన ప్రతి పనిలో తనకిచ్చిన ప్రతి దాంట్లో నమ్మకంగా ఉన్నాడు నమ్మకంగా ఉండి దేవునికి దేవుని చేత అంగీకరించబడిన వ్యక్తిగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడు అందుకే దేవుడు ఆయన తోడై ఉన్నాడు ఆది కాండ ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయ రెండో వచనంలో దేవుడు ఆయనకి తోడై ఉన్నాడు దేవుడు ఆయనకి తోడై ఉన్నాడు ప్రతి విషయంలో కూడా ఇప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు దేవుడు ఆయన తోడై ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఇంత కష్టం వచ్చిందని అయినప్పటికీ నీ కూడా మనం దేవుడిని నమ్ముకున్నంత మాత్రాన్ని మన పరీక్షలు రావని కాదు కష్టాలు రావని కాదు కష్టాలు రావు పరీక్షలు రావు శోధనలు రావు శ్రమలు రావు అంటే అది అబద్ధ బోధ దేవుడిని నమ్ముకున్నప్పటికీ నీ కూడా ఇటువంటి కష్టాలు వస్తాయి శ్రమలు వస్తాయి బాధలు వస్తాయి ఇరుకులు వస్తాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి వాటన్నిట్లో నుండి కూడా దేవుడు మనం తప్పించగల సమర్థుడైన దేవుని వైపు మనం చూడాలండి కాబట్టి ఇటువంటి సమయంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎంతో కష్టము బాధ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏ సోపుకి వాటన్నిటి నుంచి దేవుడు ఎలాగ తప్పించాడో మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఫోర్తి ఫర్ ఇంట్లో ఉన్నాడు ఫోర్తి ఫర్ ఇంటి అంతటిని దేవుడు ఆస్వాదించడం చూశాడు ఇంటి అంతటి పైన అధికారిగా ఉంచాడు ఫోర్తి ఫర్ని ఫోర్తి ఫర్ని ఇంటి అంతటి పైన అధికారిగా ఉంచినప్పుడు ఏం జరిగిందండి మరి అన్నిటినీ ఆయనకు ఒక్కటే ఒకటి తెలుసు వచ్చాడా తిన్నాడా తినేసి చేయి కడుక్కొని వెళ్ళిపోయాడా అంతే ఫోర్తి ఫర్కి అదే తెలుసు మీకు అన్ని కార్యక్రమాలు చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ చక్కగా జరిగిస్తున్నాడు ఏ సేపు మరి ఏ సేపు మా సుందరుడు యవనస్తుడు ఫోర్తి ఫర్ భార్య ఏ సేపు మీద కన్ను వేస్తుంది ఆమెతో సైనించడానికి రమ్మని ఆయన్ని అనేక సార్లు శోధిస్తుంది దాన్ని ఒప్పడు ఏ సేపు ఒకరోజైతే పట్టుబట్టి నాతో సైనించమని యజమానులు లేని సమయంలో పట్టుబట్టి కూర్చున్నప్పుడు తన వస్త్రం కూడా అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడండి పాపము నుండి మనం పారిపోవాలి శోధనలు వస్తాయి శోధనలు వచ్చినప్పుడు ఆ శోధనలో మనము కూరికిపోయి ఉండకూడదు అక్కడి నుంచి పక్కకు రావాలి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు పారిపోయి ఏం జరిగింది ఏ సేపుకి మనం చూడొచ్చు ఏ సేపు ఆ పాపము నుండి పారిపోయినప్పుడు ఆమె లేనిపోయి అన్ని అబద్ధాలన్నీ చెప్పి ఏ సేపు ఇట్లాగా నువ్వు తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ హెబ్రి నన్ను ఇలా చేస్తాడు అలా చేస్తాడు అని లేనిపోని అన్నీ కూడా బానిస మీద చెప్పినప్పుడు ఆయన తీసుకువెళ్ళి ఏ సేపుని చరసాల్లో వేశాడు చరసాల్లో వేసిన దేవుడు ఏ సేపుకు తోడుగా ఉన్నాడండి దేవుడు ఏ సేపుకు తోడుగా ఉండను కాబట్టి ఆ చరసాల అధికారికి కూడా ఏ సేపు అట్ల కనికరం కలుగుతుంది కనికరం కలిగి ఏ సేపుకి ఆ చరసాల అంతటిని కూడా చక్కగా చూసుకోమని అవన్నిటిని కూడా ఏ సేపు చేతి గొప్ప చెప్తాడు ఆయన అందరూ కూడా ఏ సేపు ఇక్కడ బాధను మర్చిపోతూ అందరి బాధలను తను పంచుకుంటూ అందరినీ కూడా పరామర్శిస్తూ ఉండేవాడు ఒక ఇద్దరు చాలా విచారంగా కనిపిస్తారు జైల్లో అయ్యా మీరు ఎందుకు విచారంగా ఉన్నారు చెప్పండి మీ పరిస్థితి ఏంటి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి అంటే అప్పుడు వాళ్ళకి రాత్రి కాల సమయం మాకు ఇలా కళ వచ్చింది అని వాళ్ళ కన్న కళ గురించి వివరిస్తారు వాళ్ళ కన్న కళ వివరించినప్పుడు ఏ సేపు వాళ్ళకి కరెక్ట్గా చెప్తాడు కళ ద్వారా దేవుడు ఆయనకి బుద్ధిమంతుడు కాబట్టి ఆయన గ్రహిస్తాడు గ్రహించి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఈ విధంగా జరగబోతుంది పానదాయకుడికి మరలా రాజుగారు ఆయనకి ఉద్యోగం మరలా తిరిగి ఇస్తాడు మూడు రోజులైన తర్వాత భక్షకారకుడికి మాత్రము మూడు రోజులైన తర్వాత ఆయన చంపివేయబడతాడని చెప్పి చెప్తాడు అదేవిధంగా జరిగింది పానరాయకుడు అడుగుతాడు నేను అన్యాయంగా జైల్లో వేయబడ్డా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను జైలు నుండి విడిపించమని చెప్పి వేడుకుంటాడు ఆయనకి ఉద్యోగం వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతాడు మర్చిపోయాడు దేవుడైతే ఫరోకి కళ రప్పించేలా చేశాడు ఫరోకి కళ వచ్చింది ఆ ఫరో కళ వచ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా ఆయనకు వచ్చినటువంటి కళ గురించి దాని భావం గురించి ఎవరు చెప్పలేకపోతారు ఫరోకి వచ్చిన కళ ఏంటి ఏడు బలిసిన ఆవుల్ని ఏడు పేలగా ఉన్న ఆవులు తినేస్తాయి ఎక్కడన్నా బలిసిన ఆవులే పేలిన ఆవులు తింటాయి కానీ ఇక్కడ పేలగా ఉన్న ఆవులు బలిసిన ఆవులు తింటున్నట్టుగా ఇక్కడ ఆయన కలగంటాడు తర్వాత ఇంకో కళ వస్తుంది మళ్ళీ ఏడు బాగా వెన్నులు బాగా బలిసిన వెన్నులు వస్తాయి ఆ బలిసిన వెన్నుల్ని పేలగా ఉన్నటువంటి వెన్నులు తినేస్తాయి ఇక్కడ చూడండి బలిసినవి ఎక్కడైనా పేలగా ఉన్నాయి తినేస్తాయి కానీ ఇక్కడ పేలగా ఉన్నవి బలిసిన వాటిని తినేస్తున్నాయి అప్పుడు ఈయన చక్కగా దాని గురించి వివరించి చెప్తాడు మీరు ఒక మంచి నాయకుని ఏర్పాటు చేసుకుని ఏడు సంవత్సరాలు చక్కగా పంట పండుతుంది మరి ఏడు సంవత్సరాలు పంట పండదు కరువు సంభవిస్తుంది వర్షాలు సరిగ్గా పడకుండా ఉంటే కరువు సంభవిస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏడు సంవత్సరాలు బాగా పంట పండినప్పుడు పొదుపు నేర్పిస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ పొదుపు అనేది మనం నేర్చుకుంటాము ఆ పండినటువంటి పంటను కొట్లలో కూర్చుకోనండి కొట్లు అన్నిటినీ కూడా చక్కగా నిర్మాణం చేసి వాటిని అన్ని
ఎప్పుడైతే కరువు సంభవిస్తుందో ఆ కరువు కాలంలో వీరు తప్పకుండా ఈ యొక్క ధాన్యాన్ని బయటకు తీసి అప్పుడు భుజించవచ్చు అన్ని చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజుల్లో ఈ యొక్క ఐగుప్తే చాలా పై స్థానంలో ఉందండి దేవుడు నిజంగా చెరసాల నుండి తీసుకొచ్చాడు ఏ సేపుని ఏ సేపుని తీసుకొచ్చి రాజుగారి దగ్గర చెరసాల్లో ఉన్న వ్యక్తులాగే తీసుకురాలి శుభ్రంగా చేసుకుని ఆ గడ్డం అన్నింటినీ కూడా చక్కగా ఆయన శుద్ధి చేసుకుని చక్కగా మంచి వస్త్రాలు ధరించి రాజుగారి దగ్గరకు వచ్చి ఈ విషయాలన్నీ దేవుడు మీకు తెలియజేస్తాడని చెప్తూ తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు తను చక్కగా వివరించి చెప్పినప్పుడు ఇక ఏ సేపుని నీకంటే ఎవరున్నారయ్యా బుద్ధిమంతుడు నీవు దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడవు నా తర్వాత నీవే గొప్ప రాజుగా ఫరో అంతటి వాడు అయ్యాడండి ఇక నువ్వే రాజుగా ఉండమని చెప్పేశాడు దేవుడు చూడండి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు మా ప్రజలందరూ నీకు లోబడి ఉంటారు చూడండి ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు రాజు ఉన్నాడు అంతే రాజుగా ఫరో కానీ మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ జరిపించేవాడు ప్రధానమంత్రి అంత గొప్పవాడుగా జరిపించేటువంటి వాడు ఏసేపు వాళ్ళందరు ప్రజలందరినీ కూడా ఏసేపుకు లోబడే విధంగా చేశాడు యవ్వనస్తుడు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులోనే గొప్ప పదవిని అలంకరించగలిగాడు దేవుడు ఆయనతో ఉన్నాడు చూడండి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయనతో ఉన్నదండి చరసాల్లో నుంచి ఎవరైనా అంత గొప్ప పొజిషన్కి రాగలుగుతారా దేవుడు అటువంటి గొప్ప పొజిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు ప్రతిదీ చూస్తూ ఉన్నాడు అటువంటి సమస్యలు కష్టాలన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏ సేపుకి ఎలా ఆస్వాదంగా చేసినయో మనం చూడొచ్చు ఏ సేపు వారు అన్నయ్యలు వచ్చారు మరి ఏ సేపు ఎలా ఉన్నాడండి ఐగుప్తి డ్రెస్లోనే ఉన్నాడు వాళ్ళ అన్నయ్యలు అందరూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఏ సేపుకి నమస్కరిస్తున్నాడు పనులన్నీ కలిపి చెప్పాడు కదా ఏ సేపుకి వచ్చిన కళ ఆ పనులన్నీ కలిపి ఏ సేపుకి నమస్కరిస్తున్నట్లుగా ఏ సేపుకు నమస్కరిస్తున్నట్లుగా ఇప్పుడు నెరవేరిందండి ఆయనకు వచ్చినటువంటి దర్శనం ఆయనకు వచ్చిన కళ ఈ విధంగా నెరవేరింది ఆయనైతే పరీక్షించాడు అన్నలు కూడా వాళ్ళు మొదట్లో ఉన్న ద్వేషం లేదు అసూయ లేదు వారు కూడా పశ్చాత్తాపం చెందారు తండ్రికి అయితే వెళ్ళి అబద్ధం చెప్పారు అప్పుడైతే ఇప్పుడు అబద్ధం చెప్పట్లా నీ కుమారుడిని ఏదో జంతువు చంపేసింది ఈ వస్త్రం దార మధ్యలో దొరికింది ఇది మీ కుమారుడుగా కాదా చూడండి గుర్తుపట్టమని ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు అలా లేదండి చాలా మాతు చెందారండి వారు మార్పు కనిపించింది ఆయన పరీక్షించి కూడా అన్నయ్యల యొక్క గుణం ఎలా ఉంది మార్చుకున్నారా లేదని కూడా చూసి అప్పుడు తను తాను వాళ్ళకి ప్రత్యక్ష పరచుకుంటాడు వాళ్ళ భుజముల మీద పడి వాళ్ళు ముద్దు పెట్టుకొని దుఃఖిస్తాడు అన్నలారా మీరు నన్ను ఈ విధంగా చేశారని మీరు ఏమి మీరు ఏమాత్రం కూడా చింతపడవద్దు దేవుడు మనందరినీ రక్షించడానికి ఆయన ప్రణాళిక దేవుడికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది మనందరినీ ఇంత గొప్ప స్థాయికి తీసుకురావాలని మనకి ఆహారం లేనటువంటి సమయం కరువు వచ్చిందంటే అందరు మరణిస్తారు కదా మ్యాన్ ఆఫ్ ది అవర్ లాగా ఏ సేపును దేవుడు వాడుకున్నాడండి ఇప్పుడు మన తండ్రి క్షేమంగా ఉన్నాడా అని అడుగుతున్నాడండి మన తండ్రిని నా యొక్కకి తీసుకుని రాగలన్నప్పుడు సంతోషంగా తండ్రిని తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు నా రథం వేసుకొని వెళ్ళి ఆ తండ్రిని ఎదుర్కోవడానికి వెళ్ళి ఆ తండ్రి అల్లంత దూరాన్ని కనిపించినప్పుడే రథం దిగి తండ్రిని ఎదుర్కోవడానికి కాలు నడుకున పరుగు పరుగున వెళ్తాడండి మరి ముసలితనంలో ఉన్న యాకోబు కూడా కుమారుడు క్షేమంగా ఉన్నాడంటే ఎంత సంతోషమో దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగును గాక ప్రియమైన వారు మనకు వచ్చిన కష్టాల్లో కూడా దేవుడు మనకి తోడుగా ఉండి దాన్ని మనకి ఏం చేస్తాడు చేయకరంగా చేస్తాడు మనం ఓపిక పట్టి ఓర్పుతో ప్రార్థన చేసుకుంటూ దేవుని దగ్గరగా మనం జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాము ఇప్పుడు ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయం అనేటువంటిది ఎవరి జీవితంలో రాదని కాదండి అలా రాత్రికాల సమయము ఏర్పడినప్పుడు దేవుడు ఇంకా ఏం చేస్తాడు ఇంత గొప్ప అద్భుత కార్యాన్ని చూసినటువంటి శిష్యులు కూడా ఏం చేస్తున్నారో చూడండి ఇక్కడ మనము మార్కు స్వార్థలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐదవ అధ్యాయంలో వారు అద్దరిని ఉన్నటువంటి గెరాసేన్ల దేశానికి వెళ్ళారండి వారు ఆ సముద్రం మనకు అద్దరికి వెళ్ళినప్పుడు దయాలు పట్టి ఉన్నటువంటి ఒక ఆయన కనిపిస్తాడు వీళ్ళకైతే మరలా డౌటే ఏమవుతాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు ఈయన దయ్యాలు పట్టి ఉన్న వ్యక్తి ఆయన గొలుసులతో కట్టేసిన తాళ్ళతో కట్టేసిన అస్సలు అన్నిటిని తెంపేసుకొని వెళ్ళేటువంటి వాడు కేకలు వేస్తూ ఉంటాడు ఆయన చూపే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఒంటి మీద ఉన్న వస్త్రాలని చింపుకుంటాడు శరీరాన్ని గాయపరచుకుంటూ ఉంటాడు ఇట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని చూశాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నిజంగా అండి ఆయన ఆ దయ్యాలు అయితే అసలు కేకలేస్తూ ఉన్నాయండి దయ్యాలు కూడా ఆయన అపవిత్రాత్మ ఈ మనుష్యుని విడిచిపమ్మని వారితో చెప్పాడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని ఏమని వేడుకుంటే అయితే చూస్తారా అండి యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా అని పిలుస్తున్నాయండి దయాలు కూడా తెలుసు ఆయన సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడు అని సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా నాతో నీకేమి నన్ను బాధపరచుకుమని దేవుని పేరట నీకు వానబెట్టుచున్నానని బిగ్గరగా కేకలు వేసాయండి 
దేవుడైతే గద్దించాడు ఆ వేడుకున్న ఏంటో తెలుసండి ఆ పందుల మంద ఒకటి మేపుతూ ఉంటారు ఆ మందులోనికి వెళ్ళేట్టుగా మాకు ఆజ్ఞాపించి మనం వేడుకున్నప్పుడు దేవుడు ఆ పందుల మందులోకి వెళ్ళునట్టుగా ఆజ్ఞాపించగానే నీ యొక్క అపవిత్రాత్మలన్నీ పందుల గుంపులోకి వెళ్ళిపోతాయి పందులన్నీ కలిపి ఆ సముద్రంలో పడి చనిపోతాయి ఈయనైతే స్వస్థత పడి ఒక్క ఆత్మ మానవుడు దేవుని స్వారూప్యంలో చేయబడిన మానవుడు నశించిపోవడం దేవుడికి ఇష్టం లేదండి జంతువులు అన్ని నశించిపోయిన ఆయనకి బాధ చింత లేదు కానీ ఒక్క మానవుడు మాత్రం నశించిపోవడం దేవుడికి ఇష్టం లేదు దేవుడు మనల్ని జంతువుల కంటే శ్రేష్ఠులుగాను పక్షుల కంటే శ్రేష్ఠులుగాను అన్నిటికంటే శ్రేష్ఠులుగా మనం చేస్తాడు ఆయన స్వారూప్యంలో మనం ఉండగలిగినట్లుగా చేస్తాడు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా ఇటువంటి కష్టాలు శ్రమలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు వచ్చిన వాటన్నిటి నుంచి తప్పించగల శక్తివంతుడైన దేవుడు మనకున్నాడు మనం దాని కిందగా మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఏ విధంగా పన్నెండు సంవత్సరాలు ధర్మశాస్త్ర బోధుకుని యొక్క కుమార్తె యాయూరు కుమార్తెను దేవుని స్వస్థపరిచాడు ఆమెను మరణం నుంచి తిరిగి లేపాడు పన్నెండు సంవత్సరాల రక్తస్రవ రోగంతో బాధపడుతుంది మరి డబ్బులన్నీ కూడా వ్యయం చేసుకుంది ఎంతో మంది వైద్యులు సంప్రదించింది అయినా ప్రయోజనం లేనటువంటి ఆ స్త్రీ ఏ శుక్రవారు వస్త్రాన్ని ముట్టుకుంటే స్వస్థపరచబడతాను అనుకుంది ఇవి మనం అన్ని చూసుకున్నట్లయితే సాయంకాలం అయినప్పటికీ ప్రభు మనకి తోడుగా ఉంటే ఎన్ని అద్భుత కార్యాలు చేస్తారో చూడండి ఏ శుక్రవారం అంతా ఉన్నట్లయితే మనకి ఏదో వచ్చినా కానీ ఆయన అద్భుత కార్యాలు చేస్తారు ఇక్కడ ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఐదు వేల మందికి పంచిపెట్టి పన్నెండు గంపలు ఎత్తారు ఏడవ అధ్యాయులు మనం చూసుకున్నట్లయితే కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావం మనకున్నట్లయితే ఆర్థికంగా ఆయన సహాయం చేస్తారు మనకి శారీరక విషయంలో అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఆయన స్వస్థపరుస్తాడు మరణం నుండి తిరిగి లేపుతాడండి మన దేవుడు గొప్ప దేవుడి అందు విశ్వాసం ఉంచి ముందుకు కొనసాగినట్లుగా దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేయనిగాక ప్రార్థించుకుందాం అండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల మా ప్రియ పర్లకత్ అండి మీ నామాన్ని మహిమ కలుగును గాక దేవా మీకు సమస్తము సాధ్యమే రత్న కుమార్ అనేటువంటి సహోదరి ప్రార్థించి మనకి కోరి ఉన్నారు నాయన ఆ బిడ్డకున్న సమస్యను మీరు స్వస్థతను అనుగ్రహించి ఆ సమస్య నుండి విడుదల దాయిచేయండి ఎంతమంది అయితే ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు కోరుచున్నారో అటువంటి బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు దీవించి ఆశ్రవదించండి అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉన్నారా అయ్యా వాళ్ళ అప్పుల బాధలతో ఉన్నటువంటి వారి బిడ్డ లేక బాధపడుచున్నటువంటి సహోదరుని ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని మీరు దీవించండి ఆ బిడ్డ స్వస్థత కలిగి చేయనాయన నీ ఎంత విశ్వాసంతో నీతో దగ్గరగా జీవిస్తున్న ఆ బిడ్డకి ఈ సమస్యలన్నిటి నుండి విడుదల దాయిచేస్తారు నాయన ఇదిగో సై స్పైనల్ కార్డు సమస్య కూడా వచ్చిందని ఆయన ఆపరేషన్ చేయాలని చెబుతున్నారు ఆ బిడ్డకు వచ్చిన ఆ బాధ నుంచి విడుదల దాయిచేయగల శక్తివంతుడు నాయన ఇదిగో ఇంద్రం కలిసి మేమందరం కలిసి ఈ యొక్క ఛానల్ ద్వారా ఈ టీవీ ద్వారా మేము ప్రార్థించుండగా ఆ బిడ్డను మీరు ముట్టండి తండ్రి స్వస్థపరచండి లేచి తన పని తను చేసుకుంటూ అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లుగా మీ సాక్షిగా నిలబడినట్టుగా ఆ బిడ్డ సహాయం దయచేయమని వచ్చినటువంటి బిడ్డలందరూ కూడా దీవించగలరని ఏసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమె నేను నాతో ఏకీభవించినటువంటి మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి దేవుడు మనందరికీ తోడయ్యుండుని కాక ఆమెన్ చిరునామా సహోదరి హైమావతి గారు డోర్ నంబర్ మూడు డాష్ పద్దెనిమిది డాష్ పదిహేడు బై ఏ పాత పట్టాభిపురం మూడవ లైన్ కుందుల్ రోడ్ గుంటూరు సిక్స్ మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు నైన్ ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ త్రీ టూ సెవెన్ మరియు సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్